En este video te traigo 7 de los mejores servidores para Minecraft 1.20 Funcionan para Minecraft, Bedrock y Java Así que van a poder ingresar desde cualquier plataforma Van a poder jugar con amigos Así que quédense el video completo para que vean cada uno de ellos Toda la información para que se unan la van a tener en la descripción y también en pantalla Así que sin nada más que decir vayan apoyando este video con un like y comenzamos En el primer puesto tenemos el servidor de Iberian MC. Este servidor cuenta con dos modalidades, un survival custom y también una nueva modalidad que acaba de abrir que sería un survival clásico. Ustedes pueden elegir la que más les guste. En la modalidad custom se van a encontrar desde ciudades, algunos lugares que visitar, también minijuegos. Van a tener rangos totalmente gratis que pueden adquirir solamente por jugar. También hay diferentes dungeons y jefes con los cuales pelear. Es una modalidad bastante completa que cuenta con muchas cosas. O si quieren algo más sencillo también pueden entrar al survival clásico, esta modalidad es más sencilla, no tiene economía van a aparecer aquí en este spawn, tienen eventos como el cod cada cierto tiempo y también tiene pvp activado así que pueden venir por aquí a practicar este sería el top 1 y vamos con el siguiente En el segundo puesto tenemos el servidor de Watones Network. Este servidor cuenta con cuatro modalidades, elige la que más te guste. Mi favorita es el Survival OP, ya que al momento de entrar te van a estar dando un kit inicial totalmente gratis, incluso algunas llaves para las cajas. Aquí vas a tener un tutorial en caso de que no sepas cómo jugar dentro de la modalidad. Cuenta con algunos kits que puedes reclamar, también trabajos para conseguir monedas. Puedes visitar los diferentes sitios del servidor con el comando barra warps o simplemente puedes ir explorando el spawn, hay de todo, hay carteles, tienes por acá algunas de las cajas que puedes adquirir. Dependiendo tu suerte te pueden tocar ítems muy chetados. También tienen diferentes tiendas donde puedes comprar desde una protección hasta diferentes objetos en diferentes categorías por aquí. Es una modalidad que me gusta mucho, así que ven a probarla con amigos. Sería el puesto número 2, Watones Network y vamos con el siguiente. Ahora estamos en el servidor de Supercraft, uno de los servidores más grandes actualmente en todo Minecraft. Cuenta con múltiples modalidades, en este servidor no te vas a aburrir. Mi modalidad favorita sería el Skyblock, ya que una vez que entres vas a tener múltiples NPCs por aquí. Tienes diferentes kits que puedes ir reclamando. También tienes una zona de subastas, una tienda donde comprar diferentes ítems. También hay una zona para que vayas a practicar PvP en caso de que te guste. O simplemente puedes venir por aquí y crear tu propia isla, una vez dentro te van a mandar por aquí, vas a tener tu propio cofre con ítems para ir avanzando puedes ir expandiendo, ir farmeando y avanzar, de hecho puedes invitar incluso a tus amigos para que te ayuden así que quedan invitados al servidor de Supercraft, este sería el puesto número 3 y vamos con el siguiente Ahora estamos en el servidor de Boxcraft, un servidor bastante completo con múltiples modalidades. La que más me gusta en lo personal sería la modalidad de One Block Custom. Es una modalidad que a mucha gente le gusta y que muy pocos pueden jugar actualmente ya que el mapa no está actualizado, así que lo puedes hacer aquí en este servidor. Vas a aparecer en tu propia isla donde puedes ir avanzando a través de diferentes fases. Puedes invitar a tus amigos, juntos ir avanzando y tener una de las mejores islas por aquí. No solamente eso, aquí en el spot Aún vas a tener también trabajos para conseguir dinero. Vas a tener un menú bastante completo donde visitar todos los sitios de interés. También una tienda donde comprar diferentes ítems y bloques. O también te puedes enfocar en ir mejorando tus habilidades. Por aquí puedes ir checándolas. Un servidor muy completo, me gusta mucho. Quedan invitados a Boxcraft y vamos con el siguiente puesto. En el puesto número 5 tenemos el servidor de Dead Zone. Este servidor también cuenta con múltiples modalidades que puedes ir checando como Sky PvP, también cuentan con Factions, un Skyblock, un Survival OP, también tienen Survival Clásico, Box PvP. Puedes elegir la modalidad que más te guste. En este video podríamos probar su modalidad de Survival OP. Una vez que entren, como pueden ver, van a aparecer con una armadura totalmente gratis, también herramientas y comida. Aquí pueden irse directamente al mundo survival. Tengan en cuenta que estos mundos tienen PvP activado, así que si los matan pueden perder sus ítems. Esto hace que sea bastante competitivo y que todos quieran mejorar dentro de la modalidad. También cuenta con algunos niveles que puedes ir farmeando poco a poco. Lo que más me gustó es que también cuentan con algunas minas para ir a farmear. Puedes ir a cualquiera de ellas, como puedes ver hay de todo, diamante, esmeralda, oro. Es una forma fácil de ir equipándote, así que visítala, ven al servidor y invita a tus amigos. Este sería el puesto 5 y vamos con el siguiente. 
Ahora estamos en el servidor de Minelandia, un servidor que he traído bastantes veces al canal, mucha gente ya lo conocerá. Este servidor me gusta ya que cuenta con una wiki en internet donde puedes leer absolutamente todo acerca del servidor, cómo empezar, comandos básicos, incluso cómo proteger tu casa en caso de que no sepas hacerlo. El link a esta página te lo voy a estar dejando en la descripción junto con la información. Puedes ingresar con este NPC y vas a aparecer dentro de este pueblo que por cierto acaban de decorar de navidad, aquí mismo tienen un mapa en tiempo real de todo lo que contiene este poblado como zona de subastas, un restaurante, puedes visitar la dimensión del end, del nether, también vas a tener diferentes tiendas a lo largo de todas las casas que tienes por aquí, esto tú lo puedes ir investigando, también cuentan con múltiples misiones que puedes ir completando para obtener monedas, una mina donde vas a poder venir a farmear, los materiales se regeneran en automático. También una zona de granjas con cultivos, animales en caso de que te falte comida. Es un servidor muy popular y por eso lo he traído bastantes veces, así que quedan invitados a Minelandia. Este sería el sexto puesto y ahora sí vamos con el último. Ya por último estamos en el servidor de Necrocraft, un servidor que cuenta con la modalidad de Survival Grecia. Dentro del servidor hay múltiples carteles que te van a guiar al inicio. Algo que me gusta mucho de este servidor sería el Warp Coliseo donde puedes apostar ítems y dinero contra otros usuarios en PvP, así que puedes venir a probarlo. También puedes visitar el Warp Aldeanos por estas escaleras. Aquí vas a tener diferentes aldeanos con intercambios bastante OP. Como ejemplo tienen algunos picos incluso con eficiencia 10, puedes ir checando los encantamientos por aquí. También vas a poder adquirir algunos encantamientos de armas, arcos, armaduras. Así que visita este Warp. Por último puedes visitar el Olimpo a través de este portal. Aquí vas a encontrar algunas cajas con ítems y kits que puedes ganar. Las llaves para poder abrirlas las puedes obtener matando a los bosses aquí en el coliseo. Así que es una forma bastante divertida de ir avanzando y equipándote. Que has invitado al servidor de Necrocraft y ya con este servidor daríamos por terminado este top. Así que cuéntame en los comentarios cuál fue tu servidor favorito. Ven a probarlo, se invita a tus amigos y sin nada más que decir, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Se cuidan mucho y bye.